después de unos meses de preparativos y sobre todo de este proyecto tan ilusionante en el que Luis Moliner ha puesto todo su empeño, todas sus ganas y todo su saber hacer, pues creo que es, hoy es un buen día y es un día también para aprovecharnos de tantas personas de este ámbito científico que han acudido al Corisa para que podamos iniciar. No sea el día donde finalizamos un proyecto, sino yo estoy segura que puede ser el día en el que iniciemos pues bueno, nuevos proyectos y, y como digo, creo que es importante para el Corisa que podamos tener algo que nos sirva para reconocer el patrimonio, lo que es nuestro, el patrimonio natural, que día a día, verdad, muchas veces por desconocimiento, pues bueno, no conozcamos, que lo valoremos, que lo conozcamos y así podamos valorarlo. El objetivo fundamental es construir un, un espacio didáctico, divulgativo y a la vez dinámico. Y, y bueno, hemos puesto aquí una, una representación de, las, de los tipos de rocas más representativos de, de que entendemos en el término municipal de Alcorisa. Son todas rocas sedimentarias porque no existen otro tipo de roca, ni, ni metamórfica, ni ígnea, y están ordenadas, son, en total hacen 14, y están ordenadas en riguroso orden estratigráfico, es decir, por, orden, por, por edad de formación. Empezamos por las más antiguas, del Triásico Tardío, unos 210 millones de años, y finalizamos por las que están formando incluso actualmente, que son las gravas aluviales que podemos encontrar en Las Vegas y en las terrazas de, de los ríos y barrancos más importantes. Podemos estar aquí, nos han acompañado, porque venían bueno, pues, llamados por la figura de dos buenos geólogos, de dos muy buenas personas. Desafortunadamente una de ellas ya no nos puede acompañar, como es Juan Paricio, pero Juan fue un trabajador también infatigable, luchador, y que, como muchas otras personas, defendió su tierra y trabajó en pro de, de nuestra tierra de Teruel. Es una idea que llevaba rondando en mi cabeza hace mucho tiempo, pero cuando construyeron este, este parque del lago, vi que era idóneo. Transmití la idea al ayuntamiento, se, se entusiasmaron, mostraron su apoyo desde el primer día hasta hoy. O sea, no ha costado ningún, ningún esfuerzo adicional, más que lo justo y necesario.